மக்கள் வணக்கம் இது மருத்துவ நேரம் இன்று நிகேஷ் ஹெர்போ கேர் மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் நவீன் பாலாஜி அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க நிகேஷி முழுவதும் அனைத்து நோய்களை குறித்தும் பேச போறோம் வணக்கம் 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 சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க நிகேஷின் வேலை அவங்களை சந்திச்சதுல மிக்க மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து நேர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய முக்கியமான நோய்களை பத்தி தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு வரீங்க முதல்ல உங்க கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த சக்கரைய வியாதி இது எதனால வருது அப்படின்றத கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க பேசிடுவோம் ஒரு சின்ன பிரேயருக்கு அப்புறம் ஆனால் சரிங்க ஐயா இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைவதற்கு காரணம் வந்து முழுக்க முழுக்க இறைவன் மட்டுமே இறைவனது அனுமதி இல்லாமல் நாம் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியங்களையுமே வந்து ஜெயம் கிடைக்கிறது கிடையாது கிட்டத்தட்ட இத்தனை வருடங்களாக நான் வந்து இது தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சி பண்ணுறதே வந்து அவனுடைய அருள் நம்மளுடைய நேர்களுடைய ஆசை ஒரு சின்ன பிரேயர் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு சர்க்கரை வியாதி நீங்க நம்ம உடம்புல வந்து இப்போ கண்ணு காது மூக்கு தொண்டை பற்கள் வாய் கைகள் கால்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது தனித்தனியாக நம்ம உடம்பை பிரிக்க முடியுமா உடம்பு அப்படிங்கிறது உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அத்தனை உறுப்புகளும் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய உடல் அப்படிங்கிறது இப்போ செல்ஃபோன் அப்படின்னா செல்ஃபோன் இருக்கக்கூடிய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் இருந்து மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரீனில் இருந்து எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து செல்ஃபோன் சாம்பார் அப்படின்னா பருப்புலேருந்து வெங்காயத்திலிருந்து தக்காளியிலேருந்து எண்ணெயிலேருந்து காரத்துக்கு போகிறது உப்புலேருந்து எல்லாம் சேர்ந்தது தான் சாம்பார் அதில் எது கம்மியானாலும் அதிகமானாலும் சாம்பார் இல்லை அப்போது நம்ம உடம்புல நோய்களை நீங்கள் தனித்தனியாக முதல்ல பிரிக்கவும் முடியாது உடம்புல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளையும் தனித்தனியாக நம்ம பிரிக்கவும் முடியாது பார்க்கவும் முடியாது அதை தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாமே நினைக்கணும்னா கனையும் வேலை செய்யல பேங்கிரியாசு அதனால நமக்கு சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அது உண்மை அல்ல நம்ம சிகிச்சைக்கு பிறகு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதி கத்தனை பேருமே இனிப்பு கண்டிப்பா சாப்பிட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இனிப்பு சுவை இல்லாமல் சர்க்கரை வியாதியை நாம் சுகப்படுத்த முடியாது அப்போது இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா விதமான இனிப்பான பழங்கள் பழங்கள்னா ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு இனிப்பு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சர்க்கரை நோயை நம்மளால் சுகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அப்போது இனிப்பான பழங்கள் மட்டனு நாட்டுக்கோழி மீன் கருவாடு பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு முந்திரி பருப்பு அதே மாதிரி வந்து கொழுப்பு சார்ந்த கிழங்கு வகைகள் தேங்காய் இந்த மாதிரி எல்லா உணவுகளையுமே நம்ம சிகிச்சைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நல்லா சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிட்டாதான் சர்க்கரை வியாதி சுகப்படுத்த முடியும் இனிப்பு சாப்பிட்டால்தான் சர்க்கரை வியாதி சுகப்படுத்த முடியும் அதே போல பார்த்தீங்கன்னா நீர் காய்கறிகள் சொல்லக்கூடிய சுரக்காய் பாவக்காய் பீக்கங்காய் கோவக்காய் அதே மாதிரி வந்து முட்டைக்கோசு நூக்கல்ஸு இந்த மாதிரி வெண்பூசணி இந்த மாதிரி நீர் காய்கறிகளை மிக அதிகமாக நாம எடுத்துக்கொண்டாக வேண்டும் இதை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு நேர் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ பேர் சொல்லுங்கமா எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க கவிதா சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் சரிங்கமா தொடர்ந்து பேசுங்க மருது அம்மா வணக்கம் 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 சொல்லுங்க சார் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து மூஞ்சி மட்டும் ரொம்ப ब्लैकா இருக்கு சார் ரொம்ப நெத்தி மூக்கு அப்புறமா இந்த கண்ணம் ரெண்டு பக்கம் மட்டும் அப்படி ரொம்ப பிளாக் பேட்சஸ் மாதிரி இருக்குது இது எதுனாலன்னு தெரியுது ஆனா உடம்பெல்லாம் அவருக்கு கருப்பா இருக்கு ஒண்ணு இல்லப்பா ஒண்ணு ஃபேஸ் மட்டும் இல்லம்மா இல்ல இல்லப்பா இல்லப்பா ஒண்ணு இல்லப்பா அவருக்கு வந்து நம்ம உடம்புல நீங்க லைன்ல இருக்கணும் லைன்ல இருக்கீங்களா கவிதா அம்மா ஆ லைன்ல இருக்க சார் ஓகே நான் சொல்றது மட்டும் நம்ம கவனமா கேளுங்க நம்ம உடம்புல தோல் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்கின்ல சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பாதிப்புகளாக இருந்தாலும் நம்ம உடம்புல நுரையீரலுடைய சக்தியும் சிறுநீரகத்தினுடைய சக்தியும் குறைபாடாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக நுரையீரல சக்தி குறைவாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கருப்பான அதாவது முகம் கருப்ப கருப்படைகிறது முகத்தில் தேவையில்லாமல் வந்து நம்ம இந்த மங்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றது இது எல்லாமே நடக்கும் கண்டிப்பாக உங்க வீட்டுக்கா இருக்குமா சரிம்மா சரிம்மா உங்க வீட்டுக்காரருக்கு வந்து சளி தொந்தரவுகள் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சாம முதல்ல 
சளி தொந்தரவுகள் நுழைவுகள் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் ஆமாங்க அம்மா நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாமா இதை எளிமையாக நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும் நான் சில குறிப்புகள் சொல்றேன் பயன்படுத்தி பாருங்க இப்போ நீங்க இதுதான் நம்மளுடைய மருத்துவமனையுடைய வெற்றி அதாவது நோய் மாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் நோயினுடைய மூல காரணத்தை ஆராய்ந்து நோய் எங்கிருந்து உருவாகிறது எப்படி உருவாகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதற்கு ஏற்ற வகையில நாம சிகிச்சை கொடுக்கும் பொழுது அது எப்படிப்பட்ட வியாதிகளாக இருந்தாலும் சரியாகும் நமது மருத்துவமனைலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து சொரியாசிஸ் உடம்பு ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து இந்த மீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா மீன் செதில விட மோசமாக மீன் செதில் கூட பரவாயில்ல அவ்வளவு மோசமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் டிசீஸ் சொரியாசிஸ் எசீமா இந்த மாதிரி சுகப்படுத்த முடியாத வியாதிகள் சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்கின் டிசீஸ்லாம் எளிமையாக நாம் இங்கே சுகப்படுத்திட்டு இருக்கோம் நாம் எளிமிக மிக மிக எளிமையாக அதை நம்ம வீடியோஸ் நம்முடைய தொலைக்காட்சியிலே பார்த்தீங்கன்னா நைட் பத்தரை மணிக்கு நம்ம மக்கள் தொலைக்காட்சியிலே நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி வந்து ஒளிபரப்பாயிட்டுருக்கு டெய்லி ஒளிபரப்பாகுது நைட் பத்தரை மணிக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி வந்துட்டுருக்கு அதில் பார்த்தாவே தெரியும் நம்ம சிகிச்சைக்கு முன் சிகிச்சைக்கு பின் அப்படிங்கிறத நம்ம குணமானதை நம்ம வந்து எவிடன்ஸோடு நம்ம காமிக்கிறோம் அப்போது இவ்வளவு ஸ்கின் டிசீஸ் இவ்வளவு மருத்துவமனைகள் வளர்ந்த மருத்துவமனைகள் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருக்க காலத்தில் மிக எளிமையாக இங்கே எப்படி சுகப்படுத்த முடியுது அப்படின்னா அந்த நோய்க்கான மூல காரணத்தை ஆராய்வது தான் அப்போது நான் கேட்ட பார்த்தீங்களா அவங்க அவங்க சொன்னாங்க ஸ்கின் அப்படின்னாங்க உடனே ஸ்கின்னில் வந்து நீ பைத்தம் பைப்பு போடு இல்லை கடல மாவு போடு உண்டா இல்லைங்களா இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி தேய்ச்சிக்கோ இல்லை வந்து எலுமிச்சம்பு தேய்ச்சிக்கோ இது சொல்ல தெரியாமல் இல்லை எனக்கு அது வந்து குணமாக்க முடியாது அது வந்து இதெல்லாம் நிறைய இந்த அழகு குறிப்புகள் அதே வந்து அழகு நிலையங்கள் இன்னைக்கு உண்மையிலேயே மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய வசதி மிகப்பெரிய பணம் வர வேங்கனா இந்த அழகு மார்க்கெட்டு தான் அழக கொடுக்கவே முடியாது எவ்வளவு சும்மா மேக்கப் பண்ணி விடுவாங்க உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயத்த வேணாம் லேசர் பண்ணுறா அது பண்ணுற பண்ணுவாங்க லட்சக்கணக்கில் பழம் வாங்குறாங்க தவிர ஆனால் அதுக்கும் இந்த அது சரியாகிறதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அது ஆகவே ஆகாது பண்ணி விடுவாங்க அடுத்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் மீண்டும் அதே மாதிரி பாதிப்பு வந்துடும் அப்போ முகத்தில் அழகு அப்படிங்கிறதே நம்ம இந்த கிரீம் போகிறதாலையோ இல்லை வந்து நிறைய இந்த வாசனை திரவியங்கள் அதெல்லாம் பயன்படுத்தினா கிடையாது ஆக்சுவலாக நான் இன்றைக்கி லைவ் வந்து உட்காந்துட்டுருக்கேன் டிவியில் உட்காந்துட்டுருக்கேன் நான் எவ்வளவோ தொலைக்காட்சி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பவுடர் கூட போட்டது கிடையாது என்னோடய முகத்தில் ஒரு பவுடர் கூட நான் அப்ளை பண்ண மாட்டேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம உடல் உள்ள உறுப்புகள் இருக்கிறது தான் முகத்தில் தெளிவாகும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்போ அகத்துக்குள்ளே அழகு இருந்துச்சுன்னா முகத்தில் அழக அழகாக மாறும் அப்போ அகத்து அகம் சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா முகம் சுத்தமாக இருக்கு முகத்தில் கருப்பு எதுவும் வராது அப்போது முழுக்க முழுக்க நம்ம நம்மளுடைய இந்த தோல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளுக்கு உடம்பு இருக்கக்கூடிய கழிவுகளுடைய தேக்கம் காரணம் அந்த கழிவுகள் எங்கே தேங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதை நீக்கக்கூடிய வகையிலும் இந்த தோள்கள் பலப்படுத்தக்கூடிய வகையில் நாம் என்னென்ன மாதிரி சிகிச்சை மட்டும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்தந்த நோயாளிக்கு ஏற்றவாறு நம்ம சிகிச்சை கொடுக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு பெரிய வியாதியாகவும் சரியாயிரும் அவர்களுக்கான சில சில குறிப்பு கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன் கால்ஸ் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அடுத்த நேரம் எடுத்துகிட்டு பேசலாம் பேசுவோம் மக்கள் வணக்கம் உங்களோட பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் இனிப்புல தான் இருக்கீங்க நீங்க பேசலாம் உங்களோட பெயர் என்ன எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க மருத்துவர் கிட்ட தொடர்ந்து பேசுங்க முருகன் ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா உங்க பிரச்சனையை தொடர்ந்து சொல்லுங்க மருத்துவர் கேட்டுட்டு இருக்காரு முருகன் வணக்கம் 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 சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சு மதுரைக்கு வரும்போது நீங்க ஒரு முறை குழந்தை கூட்டிட்டு வாங்க பதினான்கு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தம்பி முருகன் கேட்குதுங்களா சரி நீங்கள் ஃபோனை கட் பண்ணுங்க சொல்கிறேன் அதாவதுமா நமது மருத்துவமனையில் பதினான்கு வயசுக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பதினான்கு வயசு 
அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கண்ணு தெரியலனாலும் சரி காது கேட்கலனாலும் வாய் பேச முடியாத குழந்தைகள் மூளை புத்தி சுவாதனம் இல்லாத குழந்தைகள் ஆர்டிசம் பைபிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் நடக்க முடியாத குழந்தைகள் மயோபதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் ஹார்ட்டில் ஓட்டக்கூடிய குழந்தைகள் இல்லை நுரையீரல் பாதிப்புகள் சளி இல்லை ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இந்த மாதிரி எப்படிப்பட்ட வியாதிகள் குழந்தைகள் அப்படின்னாவே நான் முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்த மருத்துவமனையில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பிரான்ச் பக்கமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடங்கள்லையுமே இலவசமாக தான் சிகிச்சை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நாம் அது எவ்வளவு பெரிய வியாதியாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைய வந்து ஏன்னா குழந்தை அப்படிங்கிறதுனால நேரில் பார்க்கும்போது நமக்கு சிறப்பாக இருக்கும் ரெண்டு வயசு தான் ஆச்சுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ராம்நாடுலேருந்து மதுரை பக்கம் ஆக்சுவலாக ராம்நாட்டில் பிரான்ச் மதுரை இருந்துச்சு இப்போ அதை கவனிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் நம்ம அதை எடுத்துட்டோம் அதனால் வந்து நான் மதுரைக்கு வரும்பொழுது அவர் நேரடியாக வந்தாங்கன்னா பார்த்துட்டு நான் டாக்டர்கிட்ட நாங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரான்ச் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க மதுரையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு டாக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க டாக்டர் சுபத்ரா டாக்டர் மலர் விடிய இந்த மாதிரி நாலு பேர் இருக்காங்க பிரியான்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணு சொல்லிடுவோம் நம்ம அவங்க அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அது சரியாயிடுவாங்க கவலைப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பாக நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்க தம்பி முருகன் ஓகே அனைத்தம்மைக்கு நன்றி ஐயா அடுத்த நேரம் இருக்காங்க பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க ரமணிம்மா எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க வலது கண்ணுல கொஞ்சம் இருக்கு உடம்புல தேவையில்லாத கொழுப்புகள் எல்லாம் கரைஞ்சா அதெல்லாம் ரமணி தம்பிராஜ் ஆக்சுவலாக கண் பார்வை அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல சிறுநீரகத்தினுடைய எனர்ஜியை பொறுத்து உங்களுக்குள்ள கண் பார்வை வந்து நம்ம மங்கிறது கண் பார்வை ஒளிங்கிறது சிறுநீரகத்தினுடைய பாதிப்பு பொருத்துமா நான் நேரில் உங்களுக்கு எனக்கு யாரும் தெரியல எனக்கு அதனால் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே சரியாயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நாளைக்கு ஒசூர் பிரான்ச் நீங்கள் போய் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு எனக்கு அங்கேருந்து கூப்பிடுங்க ஹலோ பேசுறேன் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 வெத்தலைப்பாக்குறதுனால ஸ்மோக் பண்றதுனால கேன்சர் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க 
அதே மாதிரி வந்து ஒன்றும் இல்லைங்களாம்மா என்ன சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஐயா நீங்கள் கட் பண்ணுங்க நீங்கள் புகையில் போகிறதுனால கேன்சர் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் கேட்குறேன் எத்தனை லேடிஸ் இருக்காங்க லேடிஸுங்களுக்கு மாறுபுறத்தில் எவ்வளோ கேன்சர் வருத்துறீங்களா கர்ப்பப்பையில் எவ்வளோ கேன்சர் வருத்துறீங்களா லேடிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான வந்து கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போய் பாருங்க இன்னைக்கு பெண்கள் அதிகமாக இருக்காங்க எந்த பெண்கள் வந்து உங்களுக்கு புகையில் அதிகமாக போடுறாங்க எந்த பெண்கள் அதிகமாக ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாங்க எந்த புகையில் வந்து லேடிஸ் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா இருக்குதுல கொடிய நோய் நீங்க கேட்டீங்க வந்து சக்கரை வியாதின்னு சொன்னீங்க பிபி ரத்த கொதிப்பு இருக்கு இல்ல ஹார்ட்ல அடைப்பு இருக்கு உண்டா இல்லீங்களா இருக்கு ஆமா இப்ப கேன்சர் இருக்கு இதெல்லாம் கொடிய நோய் இருக்குது தானே ஆமா ஆமா இதெல்லாம் எந்த கிருமியால வருது கிருமியால வந்து நோய் வருதுன்னு நம்ம சொல்லப்பட போடுது இது கிருமி இருக்குமா இல்லையா எந்த கிருமியால ஹார்ட் அட்டாக் வருது எந்த கிருமியால வந்து சக்கரை வியாதி வருது சோ தயவு செய்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் நாம கிருமிகளுக்கும் நோய்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் தயவு செய்து நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்மளுடைய உணவு முறைகள் நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம் அதை பொறுத்து தான் நமக்கு நோய் இருக்க தவிர இதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் வந்து நம்ம கிருமிகள் அப்படிங்கிறது எல்லா பக்கமும் இருக்குது இங்கே கூட தான் இருக்குது எல்லா பக்கம் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து கிருமி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தண்ணீரை நம்ம காய்ச்சி குடிக்கிறோம் தண்ணீரை காய்ச்சி காய்ச்சி குடிக்கிறோம் அப்போ காற்றுல கிருமி இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து இந்த தண்ணியை வந்து சுட வச்சு ரொம்ப உள்ள திட்டுக்கோ நம்ம இல்லை நம்ம கேட்குறேன் நான் நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் தண்ணீரை காய்ச்சி குடிக்கிறீங்க வயது சந்தோஷம் ஏன் வந்து இங்க இருக்க கிருமிகள் இவ்வளவு வந்து லட்சக்கணக்கான கிருமிகள் குடிக்கிறவங்க உள்ள போயிட்டுதான் இருக்கு அப்ப இது என்ன பண்றீங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம உடம்ப நம்ம ஆரோக்கியமா வச்சுக்கும் பொழுது எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு மனிதர் இருக்காரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கட்டாயப்படுத்துறாங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மது பழக்கத்துக்கு வந்து கட்டாயப்படுத்துறாங்க அவரு எவ்வளவு வந்து பலசாலியாக எந்த அளவுக்கு இருக்காரோ அதை பொறுத்து வந்து அதை தவிர்க்க முடியும் உண்டாலீங்களா நம்ம சுற்றி என்ன வேணும் நடந்து போகுது நம்ம எப்படி இருக்க முடியும் நம்ம நல்லபடியாக நம்ம நல்ல எண்ணங்களோட எண்ண தெளிவோடு பல மன வலிமையோடு இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம எதுவுமே யாரும் நம்மளுக்கு எடுக்க முடியாது அதே போல தான் உடம்பு அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக நம்ம உடம்பு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா என்ன வியாதி நீங்கள் தொழு நோயாளி வந்தாங்கன்னா கட்டுப்பிடிச்சி அவங்க கூட உட்காரலாம் நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேஷன்ஸ் வராங்க அப்படியே தோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சீ வடியும் உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொட்டு மேலெல்லாம் நானும் அப்படியே தொட்டு தான் பார்ப்பேன் தொட்டு பார்ப்பேன் தடை இது பண்ணுவேன் என்ன பிரச்சனை எல்லாம் தான் பார்ப்பேன் அதெல்லாம் நான் ஒரு நாளும் எனக்கு எல்லாம் இந்த சங்கோஜமோ இல்ல அசிங்கமா நான் பார்த்ததே கிடையாது அவ்வளவு வியாதி பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் நான் தான் ஒரு நாளும் கிளவுஸ் போட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது நீங்க டிவியில கூட பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் ஒரு நாளும் கிளவுஸ் போட்டுட்டு நான் பார்த்ததெல்லாம் கிடையாது அப்போ இதெல்லாம் எப்படின்னா நம்ம உடம்பு நம்ம ஆரோக்கியம் வச்சுக்கும் பொழுது எதை பத்தியுமே நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதை வந்து குணப்படுத்த முடியாது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கழிச்சு தான் சொல்ல முடியும் நாலு நாள் கழிச்சு தான் சொல்ல முடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரம்மாண்டத்தை நம்ம காமிக்கும் பொழுது மக்கள் நம்புறாங்க ஏத்துக்கிறாங்க நம்ம ஒரு கல்லீரல் பிரச்சனை கிட்னி பிரச்சனை ஹார்ட் பிரச்சனை கூட இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்ப சரியாயிரும் இது பண்ணிக்கோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணுன்னா அதை அவங்களை ஏற்றுக்க முடியல அது நம்ம என்னைக்குமே எளிமையாக ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் போது நம்ம மக்களால் ஏற்றுக்க முடியல அதுதான் கஷ்டமாக இருக்கு எனக்கு இப்போ நீங்க வந்து திருப்பதிக்கு போறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பதிக்கு போயிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு நாள் என்ன பண்ணுவோம்னா வெயிட் பண்ணி சாமியை பார்த்துட்டு வருவோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாள் பார்த்துடுறோம் ஒரு காலத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூட ஆகும் போய் எல்லாத்தையும் வந்து அடைச்சி வச்சிருவாங்க போய் சாமியை பார்க்கணும் இறைவன் என்பவன் ஒருவனை இறைவன் என்பவன் ஒருவனை எம்மை எப்பேர் கொண்டு வேண்டுமோ அழைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அல்லா சொல்றாரு புரிதுங்களா அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இறைவன் ஒருவனை நீங்க சிவன் சொல்றீங்க நான் அல்லான்னு சொல்றேன் நீங்க வந்து இயேசுன்னு சொல்றீங்க அவ்வளோதான் எல்லா வேதங்களும் ஒரே கருத்து தான் உண்மை பொறுமை கருணை இதை தான் போதிக்குது எல்லா வேதங்களுமே அப்போ சாமி போய் மூணு நாள் நம்ம காத்திருந்து சாமியை பார்த்துட்டு வரோம் திருப்பதியில் அப்போ வீட்டில் வந்து நம்ம இருக்கிறோம் பக்கத்து வீட்டில் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாரியம் பண்டிகை காளி பண்டிகை நடக்கும் கிராமங்களில் நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கீங்களா இல்லையா சொல்லுங்க <laughs>
சுமித்ரா <laughs> 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 நடக்கிறீங்கல்ல <laughs> 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 அந்த பாதம் தேயணுமா தேய கூடாதா சரி அது எப்படி இது انا வலிக்கு சார் ரொம்ப இருக்கு ம் சரி எலும்புகள் எல்லாம் உடம்பல சரியா நான் எலும்புகள் தேய்மானம் ஆகாது அப்படிங்கறத என்னோட YouTube சேனல்ல நவீன் பாலாஜி TV அப்படிங்கற TV YouTubeல போட்டீங்கனா வரும் சரியா ம் என்ன வரும் ஹலோ சுமித்ராமா சரி நீங்க நிகழ்ச்சி பாருங்க நீங்க நிகழ்ச்சி பாருங்க நவீன் பாலாஜி டிவி அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா யூடியூப்ல வந்து நிறைய தகவல்கள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கேன் அதுல எலும்பு அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா எலும்புகள் எப்படி வந்து தீர்மானம் ஆகாது அதை பத்தி நவிகள் பெருமகனார் இஸ்லாத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு உண்டான ஆதாரங்களோடு நான் கொடுத்துருக்கேன் அது போட்டு பார்த்தாங்கன்னா தெரியும் நவீன் பாலாஜி டிவின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல போடுங்க அதை போட்டு பாருங்க கண்டிப்பா எலும்பு தேய்மானங்களும் ஆகாது எலும்புகளை எளிமையாக நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும் ஆப்ரேஷன்லாம் அவசியம் இல்லை வெட்டக்கூடியது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று முடி ஒன்று நகம் இதை தவிர வேற எதையும் வெட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்த நேரம் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க சரிங்க மருத்துவர்கிட்ட தொடர்ந்து பேசுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க தொலைக்காட்சி <laughs> 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 அவர் தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டே இருக்காரு அதனால சரியா பேச ஐயா நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்க நீங்க உங்க பையனை வந்து அக்கா பையன் சொன்னார் அக்கா பையனை வந்து மதுரைக்கு வரும்போது கூட்டிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் பைசா எதுவும் வாங்குறது கிடையாது கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வாங்க நான் உங்களிடத்துல எதிர்பார்ப்பது பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் உண்மையையும் தொழுகையையும் மட்டும்தான் நான் எதிர்பார்க்கறேன் ஸோ கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வாங்க நீ அவர் சொல்றது பார்க்கும்போது கீழே விழுந்துட்டாங்க ஆப்ரேஷன் அதை பண்ணிருப்பாங்க முதுகு தண்டோடம் வந்து முழுவதுமாக வந்து உணர்ச்சி இல்லாமல் கீழே கை கால்கள் உணர்ச்சி இல்லாமல் யூரின் போகிறது மோஷன் போகிறது தெரியாமல் இந்த மாதிரி நிறைய நான் பார்க்குறேன் ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது பேர் தான் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் கூட்டிகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரி பண்ணிக்கலாம் பொறுமையாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் எனக்கு பைசா அஞ்சு பைசா வேண்டாம் எனக்கு கூட்டிகிட்டு வாங்க ட்ரீட்மெண்ட் தர சொல்கிறேன் பொறுமையாக இருங்க கண்டிப்பாக சரியாயிருவாங்க அடுத்த நேரம் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் பெயர் சொல்லுங்கம்மா எங்கே இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க நாங்கள் மேட்டுப்பழத்துலேருந்து பேசுகிறோங்க மேடம் சரிங்கம்மா தொடர்ந்து பேசுங்க மருத்துவர்கிட்ட அம்மா ஐயா வணக்கம் 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 சொல்லுங்கள் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கீங்க சார் எங்க வீட்டுக்கார் பேர் கருப்புசாமி சார் சரி அது பேர் உங்களை பார்க்கவே முடியலது இல்லை சார் திருப்பூர் வந்தீங்கன்னு சொன்னாங்க திருப்பூர் வந்து பார்க்க முடியலங்க ஏ வரல அந்த டைம் தெரியல எந்த இடனும் தெரியலங்க சார் ம் சரி அத தெரியலங்களா இப்ப நீங்க ஓகே ஃபோன் கட் ஆயிச்சு பா ஐயா அம்மா நீங்க போன் பண்ணுங்க மேட்டுப்பாளையத்துல நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு நீங்க என்ன பிரச்சனையா கால் பண்ணீங்க தெரியல எனக்கு மேட்டுப்பாளையத்துல இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு கோயம்புத்தூர் வந்து இப்ப நான் ஒரு லாஸ்ட் வீக் தான் போயிருந்தேன் உண்மையை சொல்றேன் அப்படின்னா அவ்வளவு கூட்டம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் இருப்பாங்க என்னால பார்க்க முடியல அப்படியே ஓகே அவ்வளவு ரோடு வரைக்கும் கியூ நின்னாங்க மக்கள் இந்த கோயம்புத்தூர்ல வந்து கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் மக்கள் எல்லாம் அப்படின்னா எல்லா ஊர் மக்களும் தான் இருந்தாலும் அந்த ஊர் மக்கள் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த வந்து நம்பிட்டாங்க அப்படின்னா உடனடியாக இம்மிடியேட்டாக வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய 
அதே மாதிரி சந்தேகங்கள் நிறைய சந்தேகங்கள் வரும்போது அப்பப்போ வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு அப்பப்போ சரி பண்ணக்கூடிய ஃபாலோ தொடர் ஃபாலோ அப் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் இந்த பகுதிகளில் அது ஃபாலோ அப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வருவாங்க மறுபடியும் அடுத்த மாதம் அப்படிதான் பட் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக அந்த ஃபாலோ அப் பண்ணி ஃபாலோ அப் பண்ணி சீக்கிரமாக நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணங்கள் அங்கே நான் பார்க்குறேன் நான் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னாமா இங்கே மேட்டுப்பாளையம் அப்படிங்கிறது என்னைக்கு வரணும்னு பாருங்கள் இல்லை ஊட்டி திருப்பூர் எங்கே என்னைக்கு வரேன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அன்னைக்கு கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையை கால் பண்ணி தெரியல நம்ம நேரில் பார்க்கலாம் அழைத்தமைக்கு நன்றிமா அடுத்த நேரம் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க கோஷ்டி மேடம் கும்பகோணத்துல இருந்து சரிங்கம்மா மருத்துவர் கிட்ட தொடர்ந்து உங்க பிரச்சனையை சொல்லுங்க அம்மா வணக்கம் 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 சார் நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் என்னுடைய சித்தப்பா உங்களுக்கு வந்து மூட்டுவாதம் அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்த்ததுக்கு முடக்குவாதம் அதாவது ரொமட்டைட் ஆத்தரிட்டிஸ் இல்லையா ரொமட்டைட் ஆத்தரிட்டிஸ் தானம்மா ஆமாங்க சார் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க மூட்டு அறுவை சிகிச்சை பண்ணா மூட்டு மாற்ற அறுவை சிகிச்சை பண்ணனும் சொல்றாங்க அதாவது ஒரே விஷயம் தான் திரும்ப திரும்ப வெட்டக்கூடியது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று முடி ஒன்று நகம் சரியா ஹலோ பயப்பட வேணாம் ஏதாவது கால் சரியா கேட்கல எனக்கு நான் திருச்சி வரும்போது கூட்டிட்டு வாங்க ஏன்னா கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் இப்போதான் வந்துட்டு வந்த நான் கேட்டா அடுத்து என்னைக்கு நான் மயிலாடுதுறையோ பக்கத்தில் என்ன ஊர் வரும்போது வந்து கூட்டிட்டு வந்து காமிங்க இல்லை என்னை பார்க்க வேணாம் பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் கும்பகோணத்தில் இருக்குது நீங்கள் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க டாக்டர் செல்வமணி பிஎஸ்எம்எஸ் இருக்காங்க அப்படி காமிங்க நம்ம டாக்டர் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பிரான்ச் கும்பகோணத்தில் இருக்குது பாருங்கள் தகுந்த தீர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா மூட்டு வலி அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க கல்லீரல் மற்றும் கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் வரக்கூடியதுமா அதனால் வந்து எலும்புகளுக்கு நம்ம எந்த சிகிச்சையும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம இங்கே சரி பண்ணால் அவங்க சரியாயிரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் போய் பாருங்கள் தகுந்த தீர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அழைத்தமைக்கு நன்றிமா அடுத்த நேரம் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் முழுமையாக <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே மாதிரி வந்து மோஷன் போகிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி போன மாதிரி இருக்கும் பாதி போகாத மாதிரி இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க வந்து உங்களுக்கு இது ஈஸியாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் எந்த விதமான அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் சரியா ஒரு நிமிஷம் ஐயா சொல்லுங்க எதுமே இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா ஹெர்னியா உங்களுக்கு இருக்காது ஹெர்னியாவே இருக்காது அது சரியா நீங்க நம்பர்ஸ் கீழே பாருங்க கீழே நம்பர்ஸ் பாருங்க அந்த நம்பர்ஸ் வரும் டி நகர்ல தான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு பாருங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இல்லைன்னா அது ஹெர்னியாவே இருக்காது வேற ஏதாவது இருக்கும் பாக்கலாம் நம்ம பொதுவா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அறுவை சிகிச்சை போன உடனே பண்ணி விட்டுறாங்க இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது நான் சொல்றது என்னன்னா அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது நான் வந்து அதுக்கு அதுக்கு நான் எதிரானவன்னு கிடையாது சரி இப்போது நான் என்ன ஒரு இப்போ நீங்கள் சமைக்கிறீங்க சமைக்க தெரியுமா தெரியும் தெரியுமா நீங்கள் ஒரு சாம்பார் வைக்கிறீங்க அது வந்து ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் உங்கள் அம்மா சமைக்கிறாங்க அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை உங்கள் அக்காவோ தங்கச்சியோ சமைக்கிறாங்க அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே பருப்பு தான் அதே எண்ணெய் தான் அதே மிளகா தான் ஆனால் டேஸ்ட் மாறுதா இல்லையா அதே போல் தான் நிறைய மருத்துவர்கள் இருக்காங்க ஒரே படிப்பு தான் படிக்கிறாங்க ஏன் ஒருத்தருக்கு நிறைய கூட்டம் வருது ஒருத்தருக்கு கூட்டமே வருது இல்லை ஒருத்தர் நல்லா பார்க்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து எந்த முன்னேற்றம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது யோசிக்கணுமா இல்லையா அப்போது ஒவ்வொருத்தனுடைய அந்த அணுகுமுறைகள் ஒவ்வொருத்தனுடைய அந்த நோய் எப்படி உருவாகுதுன்னு கண்டு டயக்னஸ் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் அப்போ அந்த அறுவை சிகிச்சை அப்படி தான் அப்போ உங்களுக்கு ஒருத்தர் வந்து இப்போ அறுவை சிகிச்சை வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க பண்ணணும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உடனடியாக அதை வந்து வேத வாக்காக தயவு செய்து எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா வெட்டக்கூடியது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று முடி ஒன்று நகம் அப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னா நீ நீ என்ன இடத்துல வர வேண்டாம் இல்லை மற்ற இயற்கை மருத்துவர்களை போய் பார்க்க வேண்டாம் பிஎஸ்எம்எஸ் பிஎம்எஸ் படிச்சவங்க போய் பார்க்க வேண்டாம் நீ உன்னுடைய மருத்துவத்திலேயே நீ நவீன மருத்துவத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதே நவீன மருத்துவத்திலேயே வேறு டாக்டரை பாருங்க இப்போ ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணு சொல்லுவார் இன்னொருத்தர் வந்து அதே ஹார்ட் ஸ்பெ
தயவு செய்து ஒரு மூன்று நான்கு மருத்துவர்களாவது ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு தான் செய்யணும் அதுதான் என்னோட அட்வைஸ் புரியுது நினைக்கிறேன் நீ இயற்கை மருத்துவத்துக்கு வர வேண்டாம் நீ எதுலேயுமே வர வேண்டாம் நீ அதுலேயே பாருங்க அதுலேயே பண்ணிக்கோங்க ஆனால் உங்கள் உடம்பை வந்து சரி பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செய்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஒப்பீனியனாவது நீங்கள் பாருங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுங்க அதுதான் நான் சொல்றது இப்ப ஒரு ஹெர்னியான் சொன்னா இல்லையா ஹெர்னியா அப்படிங்கறது முழுக்க முழுக்க இதயத்தினுடைய நுரையீரனுடைய பாதிப்பெல்லாம் வரக்கூடியது நம்ம இங்க வயிற்று கீழே வருது தொப்புளு கீழே வருது அதனால இங்க பாதிப்பு அப்படின்னு கிடையாது அப்போ இது வந்து இது எப்படி சார் நம்ம வயிற்றுல வருது ஆனா இங்க எப்படி சார் பாதிப்பு வரும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா கண்ணுக்கான பாதிப்பு கண்ணுல கிடையாது இப்போ நம்ம உடம்புல லிவர் ஈரல் இருக்கு இல்லையா கல்லீரலுடைய உறுப்பும் கண்களுடைய உறுப்பும் ஒரே மாதிரி கண்களுடைய அமைப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் கல்லீரலும் கண்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் கிட்னியினுடைய குறுக்கிவிட்ட தோட்டம் காது மாதிரியே இருக்கும் ஹார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஹார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாக்கு இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கும் நுரையீரல் வந்து ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இதை அப்படியே சின்னது பண்ணிட்டு இருந்தா மூக்கு மூக்கு பெருசு பண்ண நுரையீரல் நான் சொன்னேன் இல்லையா அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு அகம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளோட வெளிப்பாடு தான் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்பாடு அப்போ மஞ்சக்காமல் ஒருத்துக்கு வருது மஞ்சக்காமல் எங்க வரும் லிவர்ல வரும் ஈரல்ல ஆனா கண்ணு மஞ்சள் நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் ட்ரிங்க் சாப்பிடறாரு லிவர் பாதிக்குது கண்ணு ரெட்டா மாறுது அப்போ லிவர் அப்படிங்கிறது கண்கள் அப்ப நம்ம கண்ணு சரி பண்ண லிவர் சரி பண்ணா தான் கண்ணு சரியாகும் நுரையீரல் அப்படிங்கிறது சளி மூக்கள் உழுது இங்க நுரையீரல் இருக்கு இதை சரி பண்ணாதான் இங்க சரியாகும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நாம ஸோ அப்போ இந்த அடிப்படை எங்கிருந்து நோய் உருவாக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாகணும் ஏன்னா நம்ம எளிமையாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அது மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா திருப்பதிக்கு போய் நாம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மூன்று நாட்கள் நான்கு நாட்கள் நம்ம பேசலாம் ஒரு நேரம் திருப்பதி விட மாட்டேங்க போல இருக்கு மக்கள் வணக்கம் பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க சரிங்கம்மா தொடர்ந்து பேசுங்க மருத்துவர் கிட்ட ஆமா ஏன் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ வணக்கங்க நாங்க மதுரையில இருந்து தேவி பேசுறேங்க வயசு 54 ஓகே ஆமா எனக்கு இந்த நரம்பு பிரச்சனை இருக்கு முட்டுக்கு பின்னாடி வந்து வலிக்குது ஹலோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா முட்டுக்கு பின்னாடி வலிக்குதுன்னா ஆ உங்க காஃப் மசில் இருக்குல காஃப் மசில்னா அது கண்டக்கால் இருக்கு இல்லையா ஆமா கண்டக்கால் இருக்கு இல்லீங்களா முட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> கால் முட்டிக்கு பின்னாடி ஒரு இடம் இருக்கு காலையில மதியம் சாயங்காலம் நைட்டு நல்லா பிடிச்சு பிடிச்சு விடுங்க நல்லா பிடிச்சு விடுங்க அதே மாதிரி வெத்தலை இருக்கு இல்லையா வெத்தலை சாறு வந்து டெய்லியுமே நைட்ல படுக்கும் போது ரெண்டு இலையை போட்டு சாறு வந்து போட்டு ஒரு டம்ல குடிச்சிருங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா மண் இருக்கு இல்லையா செம்மண் செம்மண் வாங்கிட்டு வந்து நல்லா குலைச்சிருங்க தண்ணி போட்டு குலைச்சிட்டு அந்த அந்த மூட்டு அதே மாதிரி வந்து அந்த கண்டைக்கால் தசை அங்க எல்லாம் நல்லா பூசி விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு குளிச்சிருங்க டெய்லியுமே ஒரு பத்து நாள் செய்யுங்க அடுத்த வாரம் சொல்லுங்க என்னம்மா பச்சை குளிக்கலாம் குளிக்கலாம் பச்சை தான் குளிக்கணும் ஓகே இதை செஞ்சுக்கோங்க இதை செய்யுங்க மேற்கொண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து அங்க பிபி ரே வந்து உங்களுக்கு இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல எதுமே இல்ல பிபி சுகர் எதுமே இல்ல எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு ஓகே சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் இத பண்ணுங்க இத பண்ணுங்க வெத்தல சார் மட்டும் குடிச்சிட்டே வாங்க டெய்லி மே ரெண்டு வெத்தல போடவா ரெண்டு வெத்தல போடும் சரி சரி அத அந்த விரல் நரம்பு வரைக்கும் வலிக்குதுனே ஓகே நீங்க தின்ன வலியா நீங்க ஆமானே ரைட் இங்க வந்து இருக்கீங்க சரி ரைட் வந்துக்கு வாங்க சரி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
அவங்க உடம்புல வந்து வலியை பொறுத்து வலியை வந்து ஒரு நார்மலாக இருந்துச்சு ரெண்டு வெத்தலை போதும் இல்லைனா ஒரு மூன்று வெத்தலை எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்சியில் மூன்று வெத்தலை மிக்சியில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் ஒரு ஏலக்காய் குல்கந்து வந்து கடையில் கிடைக்கும் குல்கந்துன்னு சொல்லிட்டு கடையில் கிடைக்கும் இல்லைன்னா ரோஜா இலை ரோஜா அது கொஞ்சம் போட்டுட்டு மிக்சியில் அடிச்சுட்டு அதை எடுத்துட்டு சாறு எடுத்துகிட்டு குடிச்சிட்டு வந்தாவே அந்த வழிகள் வந்து காணாமல் போகும் அதே மாதிரி வந்து உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல உருளைக்கிழங்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு தோலோட தோலோட கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி சின்ன சின்ன கட் பண்ணிட்டு ஒரு மண் கோலையில தண்ணி எடுத்துக்கணும் தண்ணி எடுத்துட்டு அதுல அந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டு வச்சிடணும் இப்ப சாயங்காலத்துல போட்டு வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில எழுந்திரிச்சிட்டு அந்த தண்ணி குடிச்சு வரணும் காலையில உருளைக்கிழங்கு ஊற வச்ச தண்ணி நைட்டு வெத்தலை இது போதும் அவங்களுடைய வழிகள் வந்து சரியாகிறதுக்கு அதை செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு போன் பண்ணி சொல்லட்டும் திருப்பதி சொல்லுவாங்க மக்கள் வணக்கம் பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க அதாவது திருப்பதி போறது ரொம்ப கஷ்டம் திருப்பதி பேசுதே கஷ்டம் இருக்கு பெங்களூர்ல நான் கூப்பிடுறேன் சரிங்க உங்க பிரச்சனையை தொடர்ந்து சொல்லுங்க மருத்துவர்கிட்ட நான் எனக்கு சுகர் இருக்குங்க ஒரு 7 வருஷமா இருக்குங்க ஆங்கில மருந்தாவும் யூஸ் பண்ணி இருக்கேன் ஆனா கம்மி இல்ல இப்ப பாத எரிச்சல் ಜಾಸ್ತಿ ஆயிடுச்சு சுகரும் 300 கிட்ட கிட்ட வருது என்ன வயசு ஆச்சுங்க உங்களுக்கு பைசாக்கு தெரியாதுங்க கரெக்ட்டா 65 எளிமையாக நம்மால் சுகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் எந்த விதமான மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் நிறைய இனிப்பு சாப்பிட்டு கொழுப்பு உணவு சாப்பிட்டு நம்ம நோயை குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் மருந்து மாத்திரைகள் அவசியம் இல்லை மருந்து இல்லாமல் நமது அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் தயவு செய்து நீங்க நான் எந்த ஊர்ல எங்க இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு நேரில் வாங்க இல்லைன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலு அங்கே பெங்களூரில் இருக்கு பெங்களூரில் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு எப்போ இருக்கு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாருங்க தகுந்த தீர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்க முடியாது டயபெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது ஒரு சாதாரணமான விஷயமா நம்ம கொண்டு பார்க்க முடியாது இல்லையா அழைத்தமைக்கு நன்றி நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த திருப்பதி ஒன்றும் இல்லை சார் சாட்டா முடிச்சிடறேன் நான் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இங்கேருந்து ஒரு மூன்று நாட்கள் நம்ம வந்து காத்திருந்து சாமி பார்த்துட்டு வரோம் இறைவன் என்பவன் ஒருவனே அப்போ அங்க போய் சாமி பாக்கிறோம் அதே இறைவன் தான் வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்துல மாரியம் பண்டிகன் காளியம் பண்டிகைன்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் போது சாமி ஊர்வலம் தேர் வரும் அப்படியே நம்ம நம்ம வீட்டு பக்கமா வரும் பக்கத்து வீட்டுல வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் நாம் போக மாட்டோம் பக்கத்து வீட்டுல வந்து சாமி நிற்கும் நாம் போக மாட்டோம் ஏன் தெரியுமா நம்ம வீட்டுக்கு வரட்டும் சாமியே தேடி வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் மதியாதை நம்ம தேடி போனோம் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம காத்து கிடப்ப நாம எதுக்காக சொல்ல வரோம்னா ஒரு விஷயத்தை எளிமையாக கொடுக்கும் பொழுது அது மக்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்க தான் செய்யுது ஈஸியாக எளிமையாக கிடைக்கும் பொழுது அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளுடைய எளிமையாக நம்முடைய முன்னோர்கள் மிக பெரிய பெரிய வியாதிகளை கூட எளிமையாக அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சலை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தானியங்களை வச்சு அதாவது ஜீரகம் வெந்தயம் மஞ்சள் சுக்கு மிளகு திப்பிளி இதை வச்சே நம்ம வந்து பெரிய பெரிய வியாதிகளை கூட சரி பண்ணோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன சின்ன வியாதிகள் அப்படின்னு இருமனாக போதும் ஒரு சளி வந்தால் போதும் உடனே பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸை பார்த்து பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி உடம்ப மேலும் நம்ம கெடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அதை தான் சொல்ல வந்தேன் நான் எளிமையாக எல்லாத்தையும் நான் சரி பண்ணிக்க முடியும் தயவு செய்து மருத்துவமனை அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாபக்கான இடமாக நான் பார்க்குறேன் நான் மருத்துவமனை அதே மாதிரி வந்து கோர்ட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்கெல்லாம் நம்ம காலடி எடுத்து வைக்கக்கூடாது முதல்ல எந்த இடம் எந்த சூழ்நிலையிலுமே நம்ம அதுக்கு போகக்கூடிய நிலையை இறைவன் நம்ம உருவாக்கி தரக்கூடாது அதுக்கு நம்ம பிரேயரில் நம்ம எப்போவுமே நம்ம நல்ல எண்ணங்களை நம்ம வந்து தர சொல்லி இரண்டு பிரேயர் பண்ணணும் பொறுமை தாழ்மை உண்மை இதை நமக்குள்ளே இருந்துச்சுனாவே நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா விதமான நன்மைகளையும் இறைவன் கொடுப்பான் அதான் நல்லா சொல்கிறாரு நீ உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இறைவன் கொடுப்பதை பெறுவதற்கு இரண்டு கையில் போதாது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதனால் இந்த ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க இறைவனால் நம்ம கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு பரிசு பொக்கிஷம் ஸோ நம்ம படைக்கும் பொழுது எல்லா விதமான ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து தான் இறைவன் நம்ம அமைச்சிருக்காரு நம்ம தான் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது தூங்குறதில் சரியானபடி தூங்குறதில்ல உணவு பழக்க முறைகள் வாழ்வியல் முறைகளை நம்ம வந்து மறந்த காரணத்தினால தான் இவ்வளோ வியாதிகளுக்கு நம்ம ஆட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து தூக்கங்கிறது எல்லா வியாதிகளுக்கும் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இந்த உல இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறந்த ஒரு தியானம் என்பது தூக்கம்தான் அந்த அந்த தியானம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எளிமையான ஒரு
அந்த ஐடி பீப்புள்ஸு ஏன் எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து இரவு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அது குறிப்பாக இந்த மலேசியா அங்கெல்லாம் போயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கெல்லாம் ஹோட்டல்ஸ் இருக்குதான் சொன்னாங்க நான் என்ன போனதில்லை ஒரு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கெல்லாம் கூட மலேசியாவில் ஹோட்டல்ஸ் இருந்து அங்கே அந்நாளத்துக்கெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் எதுக்காக கிளவர் அப்படின்னா இரவு என்பது நமக்கு வந்து ஓய்வெடுப்பதற்காக கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டது அதனால தான் இரவை வந்து குளிர்ச்சியாகவும் பகலை வந்து உஷ்ணமாகவும் கடவுள் படைச்சான் அப்போ இந்த இரவு நேரத்தில் முதல்ல தூங்க நம்ம பழகணும் நாம் முதல்ல நம்ம எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சீக்கிரமாக தூங்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல வந்து வியாதிகள் இல்லாமல் இருக்க முடியும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க காலைல சீக்கிரமாக நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் ஒத்துக்கிறேன் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னா இல்லை ஆனால் சீக்கிரமாக படுத்தாதான் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்க முடியும் நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு படுத்துட்டு எப்படி காலைல அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்க முடியும் அதை யோசிக்கணுமா இல்லையா அப்போ நம்ம இந்த தூக்கங்கிறது நம்ம முறைப்படுத்திட்டோம்னாவே எல்லா வியாதிகளிலிருந்து விடுபட முடியும் இந்த உலகத்திலேயே இரவு கண்ணு வெளிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரே ஒரு உயிரினம் நம்ம மனிதனை மட்டும்தான் வேறு எந்த உயிரினமும் சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்ணு வெடிக்கிறது இல்லை ஆந்தையை தவிர ஆந்தை வந்து இரவு நேரத்தில் கண்ணு வெடிக்கணும் அது படைப்பே அப்படித்தான் ஸோ அதனால் அந்த தூக்கத்தை நம்ம எப்படி வரவழைக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா அந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரும் கருப்பாக இருக்கிறது முகத்தை வந்து எப்படி நம்ம செழுமையாக வச்சுக்கிறது கண் பார்வை எப்படி சரி பண்ணிக்கிறது கண்ணுக்குள்ள கருவுகளை எப்படி சரி பண்ணிக்கிறது குறிப்பாக பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை முடி கொட்டுதல் முடி கொட்டுதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் செலவு பண்ணலாம் நான் பார்க்குறேன் நான் ரெண்டு லட்சம் செலவு பண்ணுறது நிற்பாங்க சார் ரெண்டு லட்சம் செலவு பண்ணுறா சார் முடி கொட்டு சரி பண்ணலாம் அப்படி முடியலன்னு அப்போ இந்த முடி கொட்டுறதை எளிமையாக எப்படி சரி பண்ணலாம் ஈஸியாக ஏதாவது முடி வந்து கொட்டுறது தடுக்கிறது முடி கருப்பாக்கிறது முடி நீளமாக வைக்கிறது முடி அடர்த்தியாக்கிறது அதே மாதிரி பொடுகு இல்லாமல் தலையை வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும் நம்மளே வந்து அது எப்படி வந்து சில பொருட்களை வச்சு ஆயுள் தயார் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நீங்கள் கேளுங்க நான் இந்த முடியை பற்றி கூட நம்ம பேசுவேன் நாம் நிறைய வந்து முடி சார்ந்த ஏன்னா மக்கள் நிறைய விரும்புகிறது இந்த முடி 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 ஆமாம் அந்த முடியையும் அந்த முகத்தையும் நம்ம அழகுபடுத்துறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீக் கூட பேசலாம் நாம் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்குமே அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது மென்சஸ் பீரியடு வந்து சரியாக இருக்காது தான் அந்த அவங்க நல்லபடியாக ஒரு மனு தூங்கிட்டாங்கனாவே தயராடு கிளான்ற பாதிப்பிலிருந்து மென்சஸ் பாதிப்பிலிருந்து முழுமையாக விடுதலை அடைய முடியும் அதை பற்றியும் கூட நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பேசலாம் நம்ம நமது மருத்துவமனை தமிழகத்தில் ஒரு ஐம்பது இடங்கள் இருக்குது எல்லா ஊர்களிலுமே டாக்டர்ஸ் அரசு பதவி பெற்ற மருத்துவர்கள் இருக்காங்க கண்டிப்பாக நமது இப்போ என்னை தான் நேரில் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸை அவங்க போய் நம்ம பேஷண்ட்ஸும் போய் பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் நான் சென்னைக்கு வரேன் சென்னையிலே என்னை பார்க்கலாம் கிட்னி பேஷண்ட்ஸ் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் ஃப்ரீயாக பார்க்குறோம் அதையும் பயன்படுத்திக்கணும் நிச்சயமா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்துக்குமே தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி 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 நன்றி